Okay, as I said eh, bila dah keluar je uh, sodium tadi, potas, sorry, sodium tadi, uh, pot, sorry, potassium tadi masuk ke dalam sel, the cycle, the cycle akan repeat lah, itulah je kitaran dia, uh, sodium, potassium, pump. Dan awak kena faham, ia adalah melibatkan protein yang sama, iaitu this one lah, sodium, potassium, pump, ataupun sodium, potassium, exchanger. Okay. Awak jangan guna exchange lah, saya nak tahu je, bagi tahu je. Kenapa dia panggil exchange Sebab dia exchange tiga sodium untuk dua potassium. You have to know the number. Tiga sodium exchange dengan dua potassium. Tiga sodium keluar, dua potassium masuk. Memang dia akan tanya lah. Dan ini adalah uh, video dia yang uh, actually saya ambil daripada YouTube. Oh, eh? uh, tak keluar suara kan, yang ni saya tunjuk pendek-pendek uh, je lah berapa minit. Oh tak lama. Okay. Yang ni saya dah letak, awak boleh tengok sendiri dekat uh, video, dekat video lecture lah, saya dah letak sekali. Okay, dia dah kata aktif transport ni melibatkan energy dan in this case melibatkan sodium and potassium dan melibatkan pump. Di mana molekul akan move daripada lower concentration to higher concentration. Basically against concentration lah. Dan ia melibatkan sodium potassium pump eh. Uh, NaK plus pump. Macam mana caranya? Melibatkan sodium akan keluar, potassium akan masuk. So, as I said, eh, dia ada dua binding site. Satu untuk sodium, one for sodium, one for potassium. Jadi, yang pertama, tiga sodium akan bind dekat sodium binding site. Kemudian ATP tadi akan undergo hydrolysis, dia akan buang satu fosfat dia. Fosfat dia akan attach dekat di sodium potassium pump. Binding of fosfat tadi tukar, change the conformation of the sodium potassium pump menyebabkan sodium tadi akan dikeluarkan. Keluar je sodium, ter, uh, terexpose lah potassium punya binding site. Dua potassium akan bind dekat this uh, protein. This fosfat akan cabut balik. Dan bila cabut, dia akan return back this protein, return back to its original conformation. Jadi, sodium boleh dibawa masuk ke dalam sel. Dan this process akan happen again and again. Dua sodium, dua sodium akan bind, tiga sodium akan bind. Okay, dia akan ulang balik lah. Okay, then ada hydrosyl of ATP, fosfat tadi dia akan bind. Change conformation, tiga sodium dikeluarkan, dua potassium akan masuk. Then fosfat dikeluarkan. Dua potassium akan masuk balik dan it will repeat again and again. Okay. Kenapa? Kenapa this process menggunakan energy? Cuba awak tengok sini yang saya cakap tadi. This process melibatkan hydrolysis of ATP. Okay, dia melibatkan ATP tadi. This ATP eh. ATP dah ada tiga fosfat. Saya dah cakap fosfat ni dia akan attach dengan this phosphoester uh, bond. Dia ada this bond ini from satu fosfat to another fosfat. Okay, bila you break the bond, you release energy. In this case, eh, ATP ni, dia uh, dia potong. Dia potong bond antara uh, this phosphate, phosphate yang nombor satu dengan yang phosphate nombor dua. Okay, dia potong phosphate nombor satu. Potong saja, this one akan release energy. Okay, that's why eh, bila phosphate tadi dia akan, uh, dia hydrolyze, dia cabut, dia diletakkan dekat this sodium potassium pump. Tukar saja, Allah khabar. Tukar saja dia kepada ADP. Sorry eh. Mana yang tadi? Bila dia tercabut saja, terus tinggal satu fosfat menyebabkan ini tukar conformation. Conformation. Jangan guna shape eh, tukar. Conformation. Jadi dia akan teruslah, um, tadi saya nak ulang dah, okay. Dia akan release the sodium keluar lah. Change conformation dulu, baru dia akan keluar, ok? Ha, ok? Yang penting kenapa dia gunakan energy sebab hydrolysis of ATP tadi. The release of phosphate from ATP release energy. That's why kita katakan dia guna energy. Walaupun phosphate tadi, dia change conformation of the protein uh, sodium potassium pump itu tadi, ok? Ini awak boleh tengok sendiri lah. So kita dah tengok active transport, the one that use energy means use ATP which is sodium potassium pump. Itu adalah secara kecil-kecilan. Now kita nak tengok active transport yang menggunakan energy secara besar-besaran. Bulk transport. Transport secara besar-besaran. 
Terbahagi kepada dua iaitu uh, apa itu bulk transport sebab tu kita tengoklah. Apa itu bulk transport? The movement of large molecules. Contohnya protein, polysaccharide, large particle across the plasma membrane. Instead eh, disebabkan molecule itu terlalu besar dia akan menyebabkan formation of vesicles ataupun vacuoles. Vesicle saja pun boleh lah. Kita akan tengok. Dia ada dua jenis. Satu bila kita ambil Okay, the large molecule kita ambil daripada luar sel, kita masuk ke dalam sel. Itu adalah endocytosis. Endo means ke dalam. Cytosis sel lah, ke dalam sel. Cyto. Cyto itu menunjuk, menunjuk kepada sel. Ke dalam sel, endocytosis. Endo into the cell. Okay, kalau kita release molecule keluar daripada sel, itu melibatkan exit, exo. Cytosis. Okey, bukannya uh, exo yang exo, exo di mana uh, luhan keluar, kris keluar, uh, tau keluar eh. Tidak eh. Uh, chain pun nak keluar kan. Uh, bukan. Itu adalah uh, lain. <laughs> Ini ceritanya sel. Exocytosis. Exit. Out of the cell. Sekiranya kita ambil uh, molekul ke dalam sel melibatkan dua. Sama ada sel itu makan ataupun sel itu minum. If sel itu makan, kita panggil dia phago. Fego means, fego itu maksudnya makan. Dalam bahasa Latin, tak silap se, pino itu almost minum lah, lebih kurang. Okay, tapi dia bukan minum lah, kita faham dia sebagai minum. Okay, endocytosis ada dua, endocytosis satu sahaja. Now kita tengok endocytosis. Dia adalah movement of a molecules di mana is a process where cell transport in. Sel membawa masuk makromolekul. Perkataan dia adalah makromolekul. Sebab melibatkan um, molekul yang sangat besar. In bulk by forming vesicle. Cell transport uh, in makromolekul. The forming vesicle and into the cell. Macam mana dia boleh form vesicle? Basically apa yang berlaku ialah plasma membrane tadi. Kalau ikutkan plasma membrane tadi dia lurus saja. Tetapi bila ada molekul yang berada dekat plasma membrane, dia tekan plasma membrane, plasma membrane itu akan membentuk uh, cincin. Dia akan pinch. Okay? Dia akan tercerut. Yes. Dia akan tercerut like this. Bila dia tercerut, bila ini bertemu dengan kiri dan kanan, dia akan terputus. Bila dia terputus, now plasma membrane tadi, dia tak panggil plasma membrane dah. Kita panggil dia sebagai vesicle ataupun vacuole. Macam this one lah. Okay, banyak molekul-molekul masuk. Now, this plasma membrane akan bertemu kiri dan kanan. Dia akan pinch. You nampak sini eh. Dia akan pinch di sini. Terputus membentuk vesicle. Ini yang dipanggil vesicle lah. Okay, and then plasma membrane dia akan fuse back to normal. It involve the invagination, pencerutan of plasma membrane. Uh, and pinches off to form vesicle or vacuole into the cell. Namanya endocytosis jadi dia into the cell. Dan of course lah, this process ini sangat-sangat besar. Jadi dia menggunakan ATP. That's why dia adalah active transport. Okay. Ada dua jenis. Sama ada sel makan, phagocytosis ataupun pinocytosis. Mari kita tengok. Apa, apa bezanya phagocytosis and pinocytosis? Ini adalah phagocytosis. Sel itu makan. Bila sel itu makan, dia akan melibatkan ada formation of pseudopodium. Pseudo means palsu. Podium means kaki ataupun tangan. Appendages. Kaki ataupun tangan. Basically, sel itu dia nak ngap, let's, dia nak ngap sesuatu itu Membrane dia, kalau ikutkan anak-anak aku, kalau ikutkan membrane dia, kan macam lurus dia macam ni kan. Tiba-tiba membrane dia, eh, ha, teradanya unjuran. Unjuran yang membentuk tangan. That's why, tang dia macam tangan tetapi dia bukan tangan. That's why namanya pseudopodium. Pseudo means palsu, podium means tangan. Dia nak makan the Uh, the, the, the large molecule lah. After that, this one akan uh, bertemu and then pinch off to form this vacuole lah. Nanti kita akan tengok nama yang spesifik. Itu adalah sel makan. Tetapi kalau sel minum pinocytosis, molekul itu dia hanya masuk, dia tekan saja plasma membrane. Plasma membrane terus terjerut macam ni. Membentuk vesicle. Okay, dia tidak ada tangan. There is no pseudopodium. Dia hanya kita tekan saja. Banyak awak tekan, uh, you know, 
awak tekan plastik macam tu awak tekan plastik yang tegang ah tekan saja itu adalah pinosatosis okey kalau plastik itu ada rupa macam bentuk tangan itu adalah phagocytosis ha you boleh nampak di sini ini adalah phagocytosis di mana uh, amiba ini amiba ni you, you tengok tangan dia punya besar ini keseluruhan tangan amiba dan dia makan apa you tengok bakteria ni punyalah besar bakteria ni bakteria ni macam silinder ni dia boleh hulu tangan sampailah kat sini nanti dia akan form the uh, food vacuum lah after that bakteria ni akan berada di dalam amoeba lah dan dia akan digest tetapi kalau you tengok pinocytosis tidak ada pun pseudopodium tetapi awak boleh nampak adanya uh, invagination of plasma membrane towards the inside okey di mana molekul akan dissolve molekul dia akan tekan plasma membrane memenuhi ruangan ini after that this one dia akan pinch off to form vesicle Okey dia tekan saja dia tidak uh, ada pseudopodium berbanding this one ni geli eh saya tengok ni saya tak larat ya yeah. okey kita start dengan phagocytosis apa maksud phagocytosis selular eating phago means makan cytosis means cell okey dia adalah proses di mana living cell engulf solid particle ataupun bakteria Okay. Ini keyword, hingga solid particle membezakan dengan pinocytosis which is soluble ataupun dissolve. Bila solid particle, dia akan lead to the formation of membrane projection, unjuran, okay. kaki tangan palsu yang dipanggil pseudopodium. Yang ni saya dah explain. Tangan tadi, dia akan, uh, you ambil tangan you, you ambil tangan kiri dan kanan, cuba you buat macam uh, batu belah batu bertangkup. You, you buat macam uh, mulut dinosaur. Sebiji macam itulah pseudopodium. Eh. Dia 3D, dia bukan 2D. Okay, dia akan macam tu rupa dia. After that, bila sahaja dia dah, uh, dia dah uh, surround this food particle, dia akan pinch off. Now disebabkan dia adalah phagocytosis, dia akan form food vacuole ataupun vesicle yang dipanggil phagosom. Bersempena dengan phagocytosis. Phagosom, okay? Ataupun food vacuole. Namanya... Saya lagi prefer waktu list phagosome, membezakan dengan pinocytosis. After that, bila uh, bila dia dah ada, let's say adalah bakteria, bakteria tadi dah di-engulf dalam, uh, phagos, dalam phagosome, bakteria ini perlu dibunuh. Macam mana dia dibunuh? Dalam phagosome ini dia masih hidup. Tetapi dia dibunuh oleh satu organel yang kita dah belajar iaitu lysosome. Lysosome ini contain hydrolytic enzyme, di mana dia akan fuse dengan phagosome, Bila phagosome campur lysosome, this this component kita bertukar nama kepada campur saja phagosome tambah lysosome. Phago lysosome. Okay, phago lysosome. Kemudian hydrolytic enzyme tadi dah akan kill this bacteria, dah akan digest this bacteria. After that, dia akan release outside of the cell lah via exocytosis. Nanti kita akan tengok kemudian. Okey, itu penting ya, yang ni sudah tulis dekat sini. Okey, dia akan adanya intracellular digestion by lysosome. Okey, mari kita tengok scientifically macam mana rupanya. Yang hijau itu adalah bakteria, yang ini adalah uh, macrophage, sel pembunuh bakteria dalam badan kita. Awak boleh nampak eh, dia pergi dekat bakteria itu, tiba-tiba sekarang awak boleh nampak bahawa bakteria itu dia masuk dalam sel itu. Boleh nampak tak? Okey. Bet this uh, sel darah putih ini dia datang dekat bakteria lepas tu dia akan form di pseudopodium dan dia bawa masuk after that dia akan will be digested dengan caranya adanya lysosome fuse dengan phagolysosome after that dia merayap cari bakteria lain ah nampak ah dia makan yang seterusnya ah itulah dia eh indahnya ciptaan Tuhan sel yang sebegitu tu pun boleh lawan dengan bakteria memang hancur ya lepas ini memang matilah dia bakteria kemudian this ah uh, Makrofat sedara putih tadi, dia cari bakteria lain, ha, dia terus form the pseudopodium and dia akan digest the bakteria. Itu caranya badan kita fight the infection. Dengan adanya di sedara putih, dia akan undergo this phagocytosis to kill the bacteria. Okay? Ha, sangat menarik. Ini yang segambar yang saya jumpa lah. Alright? Next, kita nak tengok. Ha, ini adalah kepentingan ha, phagocytosis yang saya dah cakap tadi. You all boleh baca sendiri. Next, kita nak tengok pinocytosis.